পরম করুণাময় প্রভুর নামে শুরু করছি সুফিজম বিড়ি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারিফত অহেদানিয়াত বলতে কি বোঝায় আজকে সেই বিষয়টি নিয়েই আলোচনা করব শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারিফত অহেদানিয়াত নিয়ে অনেক মতামত দেখা যায় এক একজন এক একভাবে মতামত প্রকাশ করেছেন শরীয়ত শব্দের অর্থ হচ্ছে বিধান বিধি বিধান নীতিমালা নিয়ম কানন অর্থাৎ ধর্মীয় যত নিয়ম কানন বা বিধি বিধান রয়েছে সেটাই হচ্ছে শরীয়ত এক কথায় সকল প্রকার বিধি বিধান বা নিয়ম কাননই শরীয়ত সেটা আধ্যাত্মিক বিষয় হোক বা দুনিয়াদারির বিষয় হোক ধর্মীয় বিষয় হোক বা অন্য কোনো বিষয় হোক শাব্দিক অর্থ থেকে ব্যাপারটি এরকমই কিন্তু আমরা শরীয়ত বলতে বুঝি হচ্ছে ইসলামী বিধি বিধানকে অর্থাৎ মানুষের জীবন পরিচালনার জন্য ইসলাম কিছু নিয়ম কানন বা একটি সংবিধান তৈরি করে দিয়েছেন যে এভাবে করতে হবে এই নিয়মের মধ্যে থাকতে হবে এটা এভাবে করা উচিত এটা এভাবে করা উচিত বা এটা এরকম না এরকম হওয়া উচিত অর্থাৎ ইসলামী যে একটা বিধান রয়েছে হোক সেটা আধ্যাত্মিক অথবা জাগতিক বিষয় অনেকেই শরীয়তকে একটা স্তর মনে করে থাকেন যেমন আমরা অনেকেই বলে থাকি শরীয়তি লোক শরীয়তি মোল্লা শরীয়তি মানুষ এগুলো শরীয়তি ব্যাপার স্যাপার এগুলো শরীয়তি কথাবার্তা শরীয়তি ওয়াজ এটা তাদের এক ধারণা অনেক ব্যাপারই আছে মারিফত বলতো আমরা এরকমই কিছু মনে করে থাকি যে মারিফত একটা স্তর যেমন মারিফতি লোক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক লোক তারা আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলে আধ্যাত্মিক মানুষ আধ্যাত্মিক কথাবার্তা এটাকে বলে কি মারফতের কথা মারফতের বাণী এরকম কিছু ব্যাপার আছে এটাকে একটা স্তর মনে করা হয় শরীয়তকে একটা স্তর মনে করা হয় মারফতকে একটা স্তর মনে করা হয় এটা মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের ব্যাপার আমি যতটুকু পড়েছি বা জেনেছি সেখান থেকে বলতে গেলে বলতে হয় যে অতীতের কোনো লেখক ইসলামী লেখক শরীয়ত বা মারিফতকে স্তর হিসাবে ব্যক্ত করেননি বরং শরীয়তকে তারা শরীয়ত মনে করেছেন এবং মারিফতকে তারা আল্লাহরকে চেনা জানা বা আল্লাহর সেই জ্ঞানকে বুঝেছেন বা বলেছেন সেক্ষেত্রে তারা এলমে তাসাউফ শব্দটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ তাসাউফ শাস্ত্র আর শরীয়ত শাস্ত্র অর্থাৎ শরীয়ত শাস্ত্র বলতে বুঝিয়েছেন বা শরীয়ত এলমে শরীয়ত বলতে বুঝিয়েছেন যে ধর্মীয় যত বিধি বিধান আছে জাগতিক এই বিষয়টাকে তারা এলমে শরীয়ত বলেছেন এবং আধ্যাত্মিক যে দিকগুলো রয়েছে ধর্মের গোপন যে দিকগুলো রয়েছে সেটাকে তারা এলমে তাসাব বলেছেন এলমে মারেফতও বলেছেন অর্থাৎ জানার জ্ঞান অর্থাৎ এখানে বোঝাই যায় এলমে মারেফত দ্বারা আল্লাহকে জানার জ্ঞানকে তারা বুঝিয়েছেন কিন্তু মারিফতকে তারা ইস্তর করে যান নাই অর্থাৎ কেউ বলেন নাই মারিফতি লোক এটি মারিফতি কথা এরকম বলা হয় না এটি হয়েছে ভারতীয় উপমহাদেশে যারা ইসলাম প্রচার করেছেন বা আধ্যাত্মিকতার বিষয়গুলো প্রচার করেছেন ইসলাম ধর্মের আলোকে তারা মানুষকে বোঝানোর জন্য কারণ তখন মানুষ এত জ্ঞানী ছিল না এত পরিভাষা এত কিছু তারা বুঝতে পারত না তাদেরকে বোঝানোর জন্য এভাবে বলা হতো এগুলো শরীয়তি কথা অর্থাৎ ধর্মের বাহ্যিক যে কথাবার্তাগুলো আছে সেটাকে তারা শরীয়ত বলতো শরীয়তি কথাবার্তা বলতো এবং যে গোপন বিষয়গুলি আছে সেটাকে তারা মারিফতির বিষয় বলতো বা মারফতের কথা বলতো কিন্তু মূলত বিষয়টি এরকম নয় এটি তারা আমাদেরকে বোঝানোর জন্য সহজে বোঝানোর জন্য এটি করেছিল কিন্তু দেখা যায় এখন অনেকেই এই বিষয়টাকে না বুঝেই শরীয়তকে একটা স্তর মনে করেন মারফতকে একটা স্তর মনে করেন তরিকতকে একটা স্তর মনে করেন হাকিকতকে একটা স্তর মনে করেন বিষয়টা এরকম নয় এগুলো স্তর নয় শরীয়ত কি শরীয়ত হচ্ছে সকল বিধি বিধান সেটা আমার আধ্যাত্মিক বিষয় হোক যেমন আমরা গুরু ধরব কেমন গুরু ধরব বা আমাদের গুরু ধরতেই হবে কেন বা পীর ধরতেই হবে কেন পীর ধরা যে ফরস এই যে একটা বিধান এটা একটা শরীয়ত আমরা পীরের কাছে যাব এটাও একটা শরীয়ত পীর আমাদের নির্দিষ্ট একটা পদ্ধতিতে বায়াত করবেন এটাও একটা বিধান এটা একটা শরীয়ত পীর আমাকে কোনো অজিফা দিবেন বা কোনো সাধন ভজন দিবেন এটাও একটা শরীয়ত অর্থাৎ সাধন ভজনটা এইভাবে করো অজিফাটা এইভাবে পাঠ করো গুরুর দরবার এইভাবে চলাফেরা করো এই যে একটা নিয়ম করে দিল 
এটার পরে এটা এটা পাঠ করার পরে এটা পাঠ করবা এটা করার পরে এটা করবা এটা এইভাবে করতে হয় ধ্যানটা বা এই সাধনাটা এইভাবে করতে হয় এই যে কথাটা বলে দিল একটা নিয়ম কানুন বলল এটাই হচ্ছে শরীয়ত অর্থাৎ আইন বিধান অর্থাৎ একটা বিধান রয়েছে যে কোনো একটা সাধনা করেন দুনিয়াদারি কোনো কাজের জন্য চেষ্টা করলেও একটা বিধান অনুযায়ী করতে হয় অর্থাৎ নিয়ম ফলো করতে হয় আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোনো সাধনা করতে গেলেও বা আধ্যাত্মিক কোনো সাধনা করতে গেলেও কি একটি বিধান অনুসরণ করতে হয় আবল তাবল করলে হয় না এখন বিষয় হচ্ছে শরীয়ত হচ্ছে দুই প্রকার জাহেরা শরীয়ত বাতেনি শরীয়ত এ ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল বলেছেন প্রত্যেক জিনিসের ভেতর এবং বাহির রয়েছে ভেতর বলতে বাতেন আর জাহের বলতে গোপন বিষয়টা বুঝিয়েছেন এখন বাতেনি শরীয়ত আর জাহেরা শরীয়ত কি জাহেরা শরীয়ত হচ্ছে দুনিয়াদারি কাজকর্মের জন্য বা লোক দেখানো যত কাজকর্মগুলো হয় এগুলো কিভাবে করতে হবে এর যে বিধান রয়েছে ইসলামী বিধান রয়েছে এটাই হচ্ছে জাহেরা শরীয়ত অর্থাৎ বাহ্যিক বিধি বিধান যেমন কারো অনেক ধন সম্পদ থাকলে সে একশো ভাগের আড়াই ভাগ দান করে দিবে তারপর বিবাহটা সে এভাবে করবে অমুক অমুক নারীকে বিয়ে করা যাবে না অমুক অমুককে বিয়ে করা যায়স স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যাবে কি কি কারণে কিভাবে তালাক দিতে হবে কোন কোন ব্যবসা হালাল কোন কোন ব্যবসা হারাম কোন কোন খাবারগুলো হালাল কোন কোন খাবারগুলো হারাম রাষ্ট্র কীভাবে পরিচালনা করতে হবে এভাবে না এইভাবে এটা বিচারটা এইভাবে করা উচিত এটা করলে এটা করা উচিত এইভাবে খাওয়া উচিত ওইভাবে খাওয়া উচিত না এ কাজটা এভাবে করা উচিত ওইভাবে করা উচিত না নামাজের আগে উজু করতে হবে পানি দিয়ে এটার পরে এটা ধুইতে হবে আগে রুকু তারপরে সেজদা এই যে বিষয়গুলো আছে বাহ্যিক যে ইবাদতগুলো আছে রোজা সূর্য উদয়ের আগে খাওয়া দাওয়া শেষ করতে হবে অর্থাৎ সেহরিক শেষ করতে হবে এবং মাঝখানে না খেয়ে থাকতে হবে সূর্য ডোবার পর খাওয়া দাওয়া করতে হবে অর্থাৎ ইফতার করতে হবে এই যে একটা বিধান আছে এই বিষয়গুলো হচ্ছে কি জাহেরা শরীয়ত অর্থাৎ জাহেরা বিধি বিধান মানে বাহ্যিক বিধি বিধান যা আছে আর বাতিনি শরীয়ত হচ্ছে যে বিধি বিধানগুলো গোপন যেমন এই যে পীরের কাছে যেতে হবে এটাও কি জাহেরা শরীয়তের মধ্যেই পড়ে কারণ কোরআনে এটা আছে হাদিসে এটা আছে এগুলি জাহেরা বিষয় বাতিনি বিষয় হচ্ছে গুরু আমাকে একটি সাধনা দিল এটা এইভাবে না এইভাবে করো এটা গোপন এটা কাউর কাছে কি ব্যক্ত করা যাবে না এটাই হচ্ছে বাতিনি শরীয়ত ওই যে সাধনা করার যে একটা বিধি বিধান নিয়ম আছে এটা সবাই জানে যে কোনো সাধনা করতে গেলে একটা নিয়ম কারণ মেনে চলতে হয় নির্দিষ্ট আসনে বসার কথা কেউ বলে একটি ঘর সিলেক্ট করে বা একটা জায়গা সে নির্বাচন করে একটা সময় নির্বাচন করে যখন তখন সাধনা চাইলেও হয় না বা গুরু একটি সময় নির্ধারণ করে দেয় একটি যে কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দেয় বা পদ্ধতি বলে দেয় এই যে গোপন যে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো রয়েছে বিধান রয়েছে এগুলো হচ্ছে কি বাতিনি শরীয়ত অর্থাৎ বাতিনি বিধি বিধান গোপন বিধি বিধান গোপন নিয়ম কানুন যেগুলো আছে অর্থাৎ শরীয়ত কোনো স্তর নয় শরীয়ত মানেই বিধি বিধান বাহ্যিক বিধি বিধান এবং গোপন বিধি বিধান এই গোপন বিধি বিধানটাকেই আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে মারেফত বলে অর্থাৎ আমাদের পরিভাষাটা ভুল হচ্ছে কিন্তু এটা ক্ষতি নেই বা এটাকে ভুল না বললেও চলে কারণ যেহেতু মানুষ এটা বলে এই ক্ষেত্রে এটা ব্যবহার করে কারণ ভাষার উৎপত্তি হয়েছে মনের ভাব ব্যক্ত করার জন্য যদি এই শব্দ দ্বারা এটাই বুঝায় তাহলে এটা কোনো সমস্যা নেই কিন্তু যদি বলা হয় যে আসলে শব্দটার অর্থ কি কারণ যেহেতু শব্দগুলো আরবি তাই সেগুলো আমাদের আরবি ভাষা অনুযায়ী করা উচিত অর্থটা মানে মন মতো করা উচিত না সেক্ষেত্রে শরীয়ত হচ্ছে কোনো স্তর নয় শরীয়ত হচ্ছে কি বিধি বিধান তারপরে মারিফত মারিফত কি মারিফত শব্দের অর্থ হচ্ছে জানা বা চেনা অর্থাৎ চেনা জানা যে কোনো বিষয়কে চেনা বা জানাটাই হচ্ছে কি মারিফত অর্থাৎ কোনো বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা এটাই হচ্ছে মারিফত এই যে শরীয়তের যে কিছু বিধি বিধান রয়েছে যে এটা না করলে এটা করতে হবে বা এটার পর এটা করা বা আধ্যাত্মিক কিছু গোপন বিধান রয়েছে যেটাকে আমি বাতিনি শরীয়ত বললাম হ্যাঁ এই বিষয়গুলো তো একটা জানতে হবে না জানলে তো করা যাবে না এই যে জানাটা এটাও কি মারেফত এখন মারেফত বলতে মূলত বোঝায় হচ্ছে কি আমরা যেটা বুঝি বা যেটা বোঝানো হয় ভারতীয় উপমহাদেশে বা মোটামুটি অনেকে যেটা বুঝিয়ে গেছেন এই শব্দটা দ্বারা যেটা মূলত বোঝানো হয় সেটা হচ্ছে কি আল্লাহর রাজরিয়াস জানা বা আল্লাহকে জানা নিজেকে জানা বা নিজেকে জানার যে জ্ঞান সেগুলোকে কি বলে মারেফত অর্থাৎ আধ্যাত্মিক বিষয় 
মারফত বলতে কি আধ্যাত্মিক বিষয়কে বোঝানো হয় অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটা আত্মিক ব্যাপার বা অভ্যন্তরীণ ব্যাপার এরকম তা বিষয় হচ্ছে বাহ্যিকভাবে যদি বিচার করা হয় তাহলে কি মারফত মানে সব কিছু জানা বোঝায় এই ক্ষেত্র যেভাবে বিচার করি কথাটা সেটাই হচ্ছে মারফত কোনো স্তর নয় মারফত হচ্ছে জানা এখন মারফত ওই যে আবার দুই প্রকার কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন প্রত্যেক জিনিসের ভেতর এবং বাহির রয়েছেন তাহলে মারফতর একটা ভেতর এবং বাহির রয়েছে একটা হচ্ছে জাহেরা মারফত মানে বাহ্যিক চেনা জানা আর একটা হচ্ছে কি বাতিনি মারিফত মানে গোপন চেনা জানা অর্থাৎ গোপন বিষয়গুলি চেনা জানার যে বিষয়টা এখন জাহেরা মারফত বলতে বোঝায় এই যে একজন আরেকজনকে চিনি অমুকের নাম এটা অমুক এরকম এটা হচ্ছে কি জাহেরা মারফত এই যে জাহেরা শরীয়ত জানা বা বাতিনি শরীয়ত যে জানতে হবে এটাও কি মারেফত কিন্তু জাহেরা বিষয়টা যে জানতে হবে সেটা হচ্ছে কি জাহেরা মারেফত মানে জাহেরা বিষয়গুলো চেনা জানা আর বাতিন মারেফত হচ্ছে ওই যে জাহেরা শরীয়তের যে বিধিবিধানগুলো রয়েছে সেটা যার জন্য এত কিছু নিয়ম কারণ আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যে গোপন সাধনা যে পদ্ধতি সেই জ্ঞানটাই হচ্ছে কি এলম মারফত অর্থাৎ এই যে আমার দুইটা হাত দশটা আঙ্গুল এই যে ব্যাপারগুলো রয়েছে আমাকে দেখতে এরকম আমার নাম এইটা বা আপনার নাম ওইটা এই যে বিষয়গুলো রয়েছে দুনিয়াদের এগুলো হচ্ছে কি জাহেরা মারেফত আল্লাহ একজন আছেন হরজত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম আমাদের রাসুল আরও নবী রাসুল ছিলেন উলিয়া উলিয়া গোনা আছেন তারা সাধনা করেছেন ধর্মের একটা গোপন দিক বাইরের দিক আছে এগুলো কি এগুলো হচ্ছে মারেফত এগুলো জানা কি মারেফত কিন্তু বাহ্যিক কারণ আল্লাহ একজন আছেন এটা একটা বাহ্যিক জ্ঞান অসংখ্য রাসুল ছিলেন ফেরেস্তা আছেন জান্নাত জাহান নাম আছে এগুলো কি এগুলো জানা হচ্ছে জাহেরা মারেফত আমরা জানতেছি বাহ্যিক বিষয় জানলাম আর বাতিনি মারেফত হচ্ছে কি সেই গোপন বিষয় আল্লাহ গোপন রাজরিয়াত জানা আল্লাহ একজন আছেন জেনেছি এখন তাকে কিভাবে লাভ করা যায় সে আসলেই মানব দেহের কোথায় আছে মানুষের সাথে মিশে আছে কিনা বা শিক্ষা তার অবস্থান কোথায় সে আসলে কি এই যে জ্ঞানটা এটা মারেফত আমার দেহটা আমি দেখতেছি কিন্তু আমাকে দেখতে পাচ্ছি না সে আমিটাকে এই আমিটাকে জানাই হচ্ছে মারিফত অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ গোপন যত বিষয় জানা আছে সেই সব জানাগুলোই কি মারিফত সাধনার নিয়ম কানুন জানা আল্লাহকে জানা আল্লাহর গোপন বিষয় জানা আল্লাহকে চেনা কারণ না চিনলে তাকে দেখলো আমরা কি চিনতে পারবো না কারণ আমি তো তার ব্যাপারে জানি না যদি কারোর সাথে আমার দেখা হয় সে যদি না চিনে আমাকে যে আমি রাহাত তাহলে দেখা যাবে রাস্তায় তার সাথে আমার দেখা হলো তার সাথে আমার একটু ধাক্কা লাগলো সে আমাকে অপমানও করতে পারে সে আমার সাথে ঝগড়াও করতে পারে কিন্তু সে যদি আমাকে চিনে অর্থাৎ আমার ভিডিও দেখলো আমাকে ভালো মতো সে চিনল এবং সাক্ষাতও সে আমাকে চিনতে পারল তখন কি তার সাথে যদি আমার ধাক্কা লাগে তখন কি আমি ছড়ি বলবো বা সেও ছড়ি বলবে সাথে আমার সাথে সে ভালোভাবে কথা বলবে আমার যে ধাক্কা লাগছে তার সাথে আমার এটা নিয়ে সে কোনো মাথায় ঘামাবে না তার ঝগড়া হতো দূরের কথা তার সাথে তো সে সে কি আরও ভালো ব্যবহার করে কারণ সে আমাকে চিনেছে তো যদি আমরা আল্লাহকে নাই চিনি তাহলে তো দেখলেও চিনতে পারবো না তার ব্যাপারে যদি না জানি তাহলে এটা যে আল্লাহ আমরা তো সেটাও জানবো না হতে পারে আমরা আল্লাহকে দেখতেছি কিন্তু না চিনার কারণে তার ব্যাপারে না জানার কারণে চিনতে পারছি না তো এই যে আল্লাহর বিষয়টা সে কেমন সে কোথায় থাকে তার ভাব কি কিভাবে তাকে পাওয়া যায় এই যে গোপন জ্ঞান যা সাধারণ মানুষ জানে না এটাই হচ্ছে বাতিনি মারেফত যেটাকে আমরা এলমে মারেফত বলি এলমে তাসব বলি আধ্যাত্মিক জ্ঞান বলি আত্মজ্ঞান বলি সেটাই কি এলমে মারেফত তারপর হচ্ছে তরিকত তরিকত কি তরিকুন শব্দের অর্থ হচ্ছে রাস্তা অর্থাৎ তরিকত অর্থ কি রাস্তা বা পথ আমরা তরিকতকেও একটা স্তর মনে করি মনে করি শরীয়তে একটা স্তর শরীয়তি লোক তরিকতি লোক মানে তার স্তরটা একটু বেশি বড় এখন বিষয় হচ্ছে শরীয়তি লোক যেমন কোনো স্তর নয় অর্থাৎ সেটা আমরা একটা ভুল কথা বলি কিন্তু পরিভাষা যেহেতু আমাদের ব্যবহার হয়ে গেছে আমরা মনের ভাবটা এভাবেই ব্যক্ত করি সুতরাং সমস্যা নেই কিন্তু আসলে এটা ভুল বা সঠিক নয় আর তরিকত মানেও যে স্তর মনে করা হয় এটাও একটা ভুল কিন্তু সমস্যা নেই এই ভুলে কোনো সমস্যা নেই কারণ সে তরিকতের লোক ধারা বোঝায় অর্থাৎ যারা পীরের কাছে বায়াত হয়েছে তাদেরকে কিন্তু তরিকত বলতে মূলত কি বোঝায় তরিকত হচ্ছে পথ বা রাস্তা এই তরিকত আবার দুই প্রকার জাহেরা তরিকত বাতিনি তরিকত জাহেরা তরিকত কি বাহ্যিকভাবে কোন পথে চললে জীবন সুন্দর হবে সেটাই হচ্ছে কি 
জাহেরা তরিকত আমরা পথ ছাড়া কিন্তু কেউ হাঁটতে পারি না অর্থাৎ এলোমেলো হাঁটা যাবে না একটা পথে থাকো জীবনও যদি বাঁচতে চাই সমাজে চলতে যাই তাহলে আমাদের একটা পথে হাঁটতে হয় তারা এলোমেলো জীবনযাপন করে না এলোমেলো জীবনযাপন করলে জীবনে উন্নতি হয় না জীবনটা সুন্দর হয় না একটা পথেই হাঁটতে হয় সেটা দুনিয়াদারই হোক বা অন্য কোনো বিষয়ে হোক এই স্বাভাবিক যে পথ আমাদের জীবনের চলার পথ এটাই হচ্ছে কি জাহেরা তরিকত যেমন যারা সাধারণ মুসলিম তারা বাতিনি শরীয়ত বা বাতিনি মারিফত সম্পর্কে জ্ঞাত নয় তারা বাহ্যিক নামাজ আদায় করে বাহ্যিক শরীয়ত দিয়ে তারা না খেয়ে থাকা কি রোজা মনে করে শুধু সম্পদ অর্থ সম্পদ থেকে আড়াই পার্সেন্ট দান করা কি তারা জাকাত মনে করে তারা যারা আছে এরকম বাহ্যিক নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজ জাকাত কোরবানি করে তারা যেটা মনে করে যে এইভাবে এইভাবে করতে হবে তারা যে নিয়ম কানুনগুলো তারা একটা পথে থাকে এটাই হচ্ছে কি জাহেরা তরিকত কারণ যারা এই পথে আছে জাহেরা নামাজ রোজা হজ জাকাত নিয়ে আছে তারাও কিন্তু একটা পথে আছে তারা কিন্তু পথ ছাড়া নয় কিন্তু তারা বাহ্যিক একটা পথে আছে কারণ তাদের কাজকর্ম সব দেখা যায় তাদের ইবাদতগুলোও দেখা যায় এটা কি জাহেরা পথ কোথায় সে চলতেছে সে কীভাবে নামাজ পড়ছে আমরা দেখছি সে কীভাবে চলাফেরা করছে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি তার জীবনের মান জীবনের গতি সব কিছু মোটামুটি দেখা যায় কিন্তু বাতিনি তরিকত অর্থাৎ সেই গোপন পথ কোনটা সেই সাধনার পথ সেটাই হচ্ছে গোপন পথ যে পথে আল্লাহকে লাভ করা যায় তাদের ইবাদতও দেখা যায় না বোঝাও যায় না যে এই লোকটা ভালো না মন্দ যেমন হাদিসে আছে কোনো কোনো ব্যক্তি আল্লাহর কাছে মোমিন কিন্তু মানুষের কাছে কাফের আবার কোনো কোনো ব্যক্তি মানুষের কাছে মোমিন আল্লাহর কাছে কাফের অর্থাৎ তাদেরকে বোঝাই যায় না মানুষ হয়তো বা তাদের কাফের ফোতোও দিয়ে দেয় এই লোকটা কি নামাজ পড়ে না রোজা রাখে না কি অবস্থা পাগলের মতো থাকে ও কাফের মরার পর দেখা যায় যে তার জানাজাও দিতে চায় না কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অনেক বড় একটা স্তরে রয়েছে কারণ সে আল্লাহর সেই বাতিনি শরীয়ত সম্পর্কেও জানত এবং মানত সেই বাতিনি মারিফত সম্পর্কেও তার জ্ঞান ছিল এবং সে তাই বাতিনি পথেই হেঁটেছে আল্লাহকে লাভ করার জন্য আর সে আল্লাহকে লাভও করেনি সেই ব্যক্তি বাতিনি শরীয়ত সম্পর্কেও জানত বাতিনি মারিফত সম্পর্কেও জানত সে বাতিনি তরিকত সম্পর্কেও জানত যে পথে আল্লাহকে লাভ করা যায় তাই সে সেই বাতিনি পথে হেঁটে আল্লাহকে লাভও করেনি কিন্তু মানুষ তা বুঝে না কারণ সেটা গোপন পথ দেখা যায় না এক জায়গায় চোখ বন্ধ করে আছে কিন্তু সে অনেক দূর হেঁটে চলে গেছে তার ইবাদত দেখা যায় না অন্যদের মতো এটাই হচ্ছে বাতিনি তরিকত আর তারা যে রোজা নামাজ করছে হজ জাখাতে এটা হচ্ছে কি জায়রা তরিকত তারা কোনো পথের বাইরে নেই তারা চলছে তাদের মতো করে বাহ্যিকভাবে একটা পথে তাই তরিকত কোনো স্তর নয় তরিকত এরকম একটা পথ তাই তরিকত কোনো স্তর নয় এটা আমাদের একটি ভুল ধারণা মানে ভারতীয় উপমহাদেশে এই কথাগুলো প্রচলিত যে তরিকতকে একটা স্তর মনে করি যে তরিকতি লোক বাস্তবে ওই যারা যাদেরকে আমরা শরীয়তি লোক বলি তারাও তো তরিকতি লোক বা তরিকতপন্থী যারা পীর ধরে যাদেরকে আমরা বলি মারফতি লোক তারাও মূলত তরিকতপন্থী কিন্তু একজন হচ্ছে কি জাহেরা তরিকতপন্থী তারা ধর্মের বাহ্যিক বিষয়ে বাহ্যিক পথে চলে আর তারা হচ্ছে কি বাতিনি তরিকতপন্থী যারা আল্লাহর সেই রাজ রিয়াজ জানে আল্লাহকে লাভ করার জন্য সাধনা করে তাই তাদের পথ আলাদা একটা গোপন আর একটা হচ্ছে কি দৃশ্যমান তাই জাহেরা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যারা ইবাদত বন্দিগি করে তাদের ইবাদত বন্দিগি দেখা যায় তারপরে হচ্ছে হাকিকত এই হাকিকতকেও ভারতীয় উপমহাদেশের অনেক সুফি সাধক আছেন তারা স্তর হিসাবে ব্যক্ত করেছেন আসলে স্তর না হাকিকতও কোনো স্তর না হাকিকত মানে হচ্ছে কি সত্য এই সত্য দু প্রকার জাহেরা সত্য বাতিনি সত্য অর্থাৎ জাহেরা হাকিকত বাতিনি হাকিকত যেমন অনেক জিনিসের বাইরে থেকে অনেক সুন্দর লাগে এটা সত্যি কথা যে এই জিনিসটা সুন্দর এ কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয় কিন্তু এর ভেতরে যে পচা বা খারাপ এটাও সত্য এটা হচ্ছে কি বাতেনি সত্য একটা মানুষ বাইরে থেকে দেখতে খুব সুন্দর এটা সত্য যদি কেউ বলে লোকটি সুন্দর তাহলে এটা সত্য কথাই কিন্তু ভেতর থেকে যদি সে কুৎসিত হয় হতেই পারে অনেক মানুষ আছে ভেতর সে কুৎসিত কেউ যদি বলে এই লোকটি খারাপ ভালো না বিশ্রী তার মন বিশ্রী মানে সুন্দর নয় সে অসুন্দর মনের মানুষ 
এই কথাটাও সত্য তো প্রত্যেক বিষয়ের ভেতর এবং বাহির রয়েছে যা আমরা বাইরে থেকে সত্য দেখছি সেটা সত্য নাও হতে পারে ভেতর অন্য কিছু কিন্তু এটাও সত্য যে বাইরের বিষয়টা তো সে দেখে বলতেছে যে বাইরে থেকে সে সুন্দর সে তো মিথ্যা বলেনি কিন্তু ভেতরে অনেক কিছু রয়ে গেছে এই যে গোপন বিষয়টা গোপন সত্যটা সেটি হচ্ছে কি বাতিনি হাকিকত বাইরে থেকে কেউ দেখছে একজন পাগল এটাও সত্য সে একজন পাগল কিন্তু বাতিনি ভাবে সে হয়তো বা আল্লাহর সেই প্রিয় বন্ধু হয়ে গেছেন সাধন ভজনের মাধ্যমে এটাও সত্য এই যে আমরা আকাশ পাতাল গাছপালা সব কিছু দেখি কিন্তু আল্লাহকে দেখতে পাই না অথচ আল্লাহ তালা বলেছেন তুমি পূর্ব পশ্চিমে যেদিকে মুখ ফিরাও না কেন শুধু আল্লাহর চেহারা কিন্তু সব কিছু দেখি আল্লাহকে দেখি না এখন আমরা গাছপালা দেখছি এটাও সত্য কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহ আছেন তার মুখ আছেন এটাও সত্য যারা উলিয়া উলিয়াগণ তারা এই সব কিছুর মাঝে আল্লাহর মুখ দেখতে পায় আল্লাহকে দেখতে পায় তাই ওই আল্লাহকে দেখা যে মহাসত্যকে দেখা সেটা একটা হাকিকত সেটা হচ্ছে বাতিনি হাকিকত এই সব কিছুর মাঝে সে আল্লাহকে দেখা একটা হাকিকত ভেতরের বিষয়টা আর বাইরে থেকে গাছপালা দেখছে এটাও হাকিকত এটাও সত্য কারণ ওটা গাছ ওটা আকাশ কিন্তু কোথাও আল্লাহ দেখতেছি না কারণ আমার জ্ঞান নাই সেই বাতিনি এলমে মারফত সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা নাই আমি সেই বাতিনি তরিকতে হাঁটিনি তাই হাকিকত কোন স্তন নয় গোপন সেই মহাসত্যকে জানাটাই হচ্ছে বাতিনি হাকিকত যেটাকে মূলত আমরা হাকিকতই বলতে চাই অর্থাৎ আমরা তো যারা আছি তারা তো আর শরীয়ত বা তরিকত হাকিকতকে ভাগ করি না বাতিনি বা জাহেরা করার চেষ্টা করি না বিষয়টা হচ্ছে জাহেরা অর্থাৎ বাহ্যিক একটা দিক অভ্যন্তরীণ একটা দিক তা হাকিকত বলতে মূলত সত্যকে বোঝায় কিন্তু এটাকে দুইটা ভাগ করতে হবে একটা হচ্ছে ভেতরগত আর একটা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অর্থাৎ একটা হচ্ছে ভেতরগত আর একটা হচ্ছে বাহ্যিক যখন কেউ এলমে মারফত অর্জন করবে তখন সে এই সব কিছুতে আল্লাহকে দেখতে পাবে সব জায়গায় আল্লাহর মুখ দেখতে পাবে সেই মহাসত্যকে দেখতে পাবে সেটাই সেই বাতিনি হাকিকত আর বাইরে থেকে কোরআন হাদিস পড়ছি কোরআনের একটা বাহ্যিক আয়াত পড়ছি কিন্তু এর মধ্যে বিশাল একটা তাফসির রয়ে গেছে সেটাই হচ্ছে কি বাতিনি হাকিকত সেই মহাসত্য কিন্তু বাইরে থেকে একটা কোরআন আয়াত পড়ছি একটা শাব্দিক অর্থ বের করছি এটা হচ্ছে কি জাহেরা হাকিকত জাহেরা বিধি বিধান সবই সত্য কিন্তু সব জাহেরা ভেতরগতভাবে এগুলো ভুল হলেও হতে পারে অর্থাৎ ভেতরে অসুন্দর থাকতে পারে সেটা শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরা বুঝতে পারবে যাদের বাতিনি এলমে মারফত সম্পর্কে ধারণা আছে তারপর হচ্ছে অহেদানিয়াত আমরা অহেদানিয়াতকেও একটা স্তর মনে করি তবে অহেদানিয়াতকে স্তর মনে করলেও কোনো সমস্যা নেই অহেদানিয়াতকে স্তর বলা যায় এটা নিয়ে দ্বিমতের কিছু নেই কারোর সাথে তেমন কোনো দ্বিমতের কিছু নেই কিন্তু অহেদানিয়াতেরও বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ একটা ব্যাপার রয়েছে অহেদানিয়াত অর্থ কি একত্ব অদ্বৈত অর্থাৎ দুই নয় এক এখন আল্লাহ একজন আছেন এটা সবাই আমরা বিশ্বাস করি এই ধারণাটা বা আল্লাহ একজন এই বিষয়টাই কি এই বিষয়টাই হচ্ছে জাহের অহেদানিয়াত আল্লাহ একজন আছেন আমরা জানি এটুকি এর চেয়ে বেশি কিছু বুঝি না কি অবস্থায় আছেন কেউ মনে আছেন জানি না কিন্তু বাতিনি অহেদানিয়াত হচ্ছে সেই অদ্বৈতবাদ হচ্ছে সব কিছুই তিনি তার রূপের প্রকাশ ঘটেছেন তিনি ভিন্ন কিছু নাই এই জ্ঞান লাভ করে সেই চূড়ান্ত সাধনার স্তরে পৌঁছানো বাঁকাবিল্লার স্তরে পৌঁছানো বা আল্লাহতে বাঁকা হয়ে যাওয়া বা আল্লাহতে মিশে গিয়ে আল্লাহময় হয়ে যাওয়া সে অদ্বৈতবাদ বা সেই একত্ববাদের জ্ঞান বা সেই পূর্ণ দর্শন সেটাই হচ্ছে অহেদানিয়াত আসলে অহেদানিয়াত বাহ্যিকভাবে শুধু বিশ্বাস করা যায় কিন্তু উপলব্ধি বা বোঝার তেমন কিছু নেই হ্যাঁ একজন আছেন সৃষ্টি করেছেন কি অবস্থায় কি তার রূপ কি বিষয় এই পূর্ণ তার পুরো ব্যাপারটাই অহেদানিয়াতের সাথে সে ভিন্ন কিছু নাই এই এই যে জ্ঞান সেটা আসলে দর্শনের আগে পূর্ণভাবে বোঝা যায় না শুধু ব্যক্ত করা যায় যেমন আমি বললাম যে আল্লাহ ভিন্ন কিছু নাই তিনি গোপন ছিলেন প্রকাশ হয়েছেন সৃষ্টির রূপে কিন্তু এটা যেন একটা কথার কথার মতো হয়ে যায় কেউ মূল্য দিতেও পারে কেউ নাও দিতে পারে কিন্তু যখন সেই বাতিনি তরিকতের পথে হেঁটে বাতিনি মারিফত জেনে বাতিনি শরীয়ত পালন করে বাতিনি হাকিকত দর্শন করে সেই বাতিনি অহেদানিয়াতের সাথে মিশে যাওয়া যায় 
তখন এই অহেদানিয়াতের পূর্ণ দর্শন লাভ হয় এবং সত্যতা জানা যায় তাই বলব শরীয়ত তরিকত হাকিকত মারফতকে যারা স্তর মনে করেন এটা আপনারা মনে করতে পারেন বলতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এটা নিয়ে গুড়ামি করা যাবে না যে এটা আসলে একটা স্তর এটা আমাদের একটা ভুল পরিভাষা যারা এটা আমাদের বুঝিয়েছেন প্রথম দিকে তারা আমাদের বুঝার সহজ আর্থে এরকম করে বলেছিলেন যেন আমরা বুঝতে পারি কিন্তু এখন যুগ অনেক উন্নত হয়েছে মানুষ এখন অনেক বুঝে এসব বিষয়ে আগে যে বিষয়গুলো একদম গোপন ছিল মোটামুটি তাও এখন প্রকাশ হচ্ছে তাই এখন আর সেই ভুলগুলো অর্থাৎ যে পরিভাষাগুলো সঠিক নয় সেগুলো বাদ দিয়ে আমাদের সঠিকভাবে প্রকাশ করা উচিত সব কিছু তা না হলে যে সব জাহেরা শরীয়ত বা জাহেরা মারেফতের জাহেরা আলাইমুল্লা মারা রয়েছেন তারা আমাদের নিয়ে অট্টহাসি হাসবেন কারণ তারা বলবেন এরা তো শাব্দিক অর্থই জানে না যেমন আমরা অনেক সময় বলে থাকি অমুক লোকটা মুসল্লি কি মুসল্লির পর মুসল্লি আসছে রে কারণ সে বাহ্যিক সালাত আদায় করে নামাজ পড়ে বাস্তবে মুসল্লি তো একটা ভালো শব্দ মানে যে নামাজ আদায় করে এখানে তো খারাপ কিছু নাই কিন্তু আমরা অনেকেই আছি তরিকপন্থীদের মধ্যে যে মুসল্লি বলে কাউকে টিটকারি পারে বা অবহেলা করে অপমানও করে কিন্তু এই পরিভাষাটা কেউ একবার ভাবে না যে মুসল্লি দ্বারা কী বোঝাচ্ছে মুসল্লি মানে কি মুসল্লি মানে হচ্ছে সে একজন নামাজি যার সাথে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বা সংযুক্ত যে আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে যার যোগ আছে সেই হচ্ছে প্রকৃত মুসল্লি বা মুসল্লি তাই আমরা এরকম ভুল পরিভাষা ব্যক্ত করব কেন এটা তো ভালো কথা নয় যে যা নয় বাস্তবে ওলিয়া ওলিয়া গণী প্রকৃত মুসল্লি তাদের সাথে আল্লাহর সংযোগ আছে তাই কোনো পরিভাষায় এই জমানে এসে আমাদের ভুলভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত যদি নিজেদের অবস্থানকে ঠিক রাখতে চাই আশা করি আস্তে আস্তে এসব ভুল পরিভাষাগুলো বা ভুল ধারণাগুলো দূর হয়ে যাবে স্তরগুলো মূলত হবে ফানাফির দুনিয়া ফানাফির শেখ ফানাফির রাসুল ফানাফিল্লা বাকাবিল্লা শরীয়ত তৈরি কথা হাকিকত মারফত হয় দেয় নেতি স্তর নয় ফানাফির দুনিয়া বলতে যারা দুনিয়াতে ফানা হয়ে আছে দুনিয়া ছাড়া কিচ্ছু বোঝে না ফানাফির সাই করছে যারা পীরের জন্য ফানা হয়ে গেছে ফানাফির রাসুল হচ্ছে সেই স্তরে পরের স্তর সাধনার রাসুলের জন্য ফানা হয়ে যায় তারপর ফানাফিল্লা অর্থাৎ রাসুল আল্লাহর জন্য ফানা হয়ে যাওয়া তারপর হচ্ছে বাঁকাবিল্লা আল্লাহতে মিশে যাওয়া ওইটাই যে ফানাফিদ দুনিয়াকে তারা শরীয়ত বলে ফানাফি সাহেবকে তরিকত বলে ফানাফি রাসুলকে মারিফত বলে ফানাফি ইল্লাকে হাকিকত এবং বাকাবিল্লাকে অহিদানিয়াত এভাবে স্তর করত আসলে পরিভাষাগুলো ভুল যেমন সনাতন শাস্ত্রে আছে স্থূল প্রবর্ত সাধক সিদ্ধি এইটা হচ্ছে কি স্তর যে দুনিয়াদারি একটা স্তর আল্লাহ দিকে যাওয়ার একটা স্তর যেমন তার মন মানুষ কথা উন্নতি আসছে তাই পরিভাষাগুলো ঠিক করি এমন তো নয় যে পরিভাষা সঠিকটা নেই সঠিকটা আছে তাই সঠিকটাই ব্যবহার করা উচিত আশা করি এখন থেকে সবাই এই সব ব্যাপারে সঠিক পরিভাষা ব্যবহার করবেন মূলত আজকের আলোচনাটি কোনো আধ্যাত্মিক আলোচনা ছিল না এটা একটা বাহ্যিক বিষয়ের আলোচনা যে আসলে পরিভাষা কোনটার কি এগুলোকেও না মনলো যে খুব ক্ষতি হবে তা না আমি বারবার বলেছি যারা এটা করছে বা বলছে তারা যে খুব মহা ভুল করছে তাই সেরকম কিছু নয় তারা মানুষকে বোঝানোর জন্য এই পরিভাষাগুলো ব্যবহার করছে কারণ বেশি কঠিনভাবে বলতে গেলে মানুষ বুঝবে না কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এখন যেহেতু মানুষ শিক্ষিত বা বুঝে তাই সঠিকটাই ব্যবহার করা উচিত আজকে এই পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ